¿Alguna vez escucharon la expresión el día que los cerdos vuelen? Pues la receta de hoy como que me hace acordar a esa expresión que incluso tengo entendido que dio origen a un libro y a esta película. Pues sí, hoy tenemos alas de cerdo. Big Wings, una presa o una pieza eh, del cerdo bastante novedosa que nuestro chef Camilo Castaño, experto en el tema del manejo de la carne de cerdo, propone para hoy. ¿Han visto un cerdo volar? Lo van a ver hoy aquí, en la Sartén por el Mango. Por el mango, la Sartén por el Mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Bueno, alegría, encontrarnos con los amigos, entrar a la cocina, estar en un sitio tan hermoso como este y tener oportunidad de cocinar, aprender y compartir. Aquí está. Nuestro chef Camilo, otra ¿cómo vez? estás? Qué bueno que sea otra vez, me encanta. Bueno, no, y a mí me encanta más estar acá en la cocina compartiendo contigo Lucero otra vez y trayéndoles cosas bien novedosas hoy. Pero novedosas a más no poder, como que alas de cerdo. ¿Quién ha visto un cerdo volando? Vamos a hacerlo volar, hoy vamos a volar nuestras cabezas con esta preparación que va a estar increíble. Bueno, ¿qué es esto de alas de cerdo? Cuéntame. Bueno, esto hace parte pues como del desarrollo que han hecho todos los porcicultores y comercializadores y todos los expendios eh, de carne. Precisamente eh, eso es un regalo para nosotros los cocineros, lo que están haciendo es que nos están entregando muchas más opciones. Eh, esto eh, hace parte del, del oso buco, ah. hace parte de la pierna del cerdo. Y es el hueso del peroné, se los voy a mostrar, es el hueso del peroné con el músculo. Uh -huh. Entonces podemos decir que tenemos acá la mitad de un osobuco o la parte más genial de un osobuco. Sí, sí. la carnita y el hueso, y, el y hueso. parte del hueso. Eso, entonces acá tenemos uh -huh. todo el sabor que nos aporta el hueso, pero tenemos mucha carne magra, entonces lo vamos a disfrutar un montón. Buenísimo, esto vendría a ser como la parte de acá atrás, el huevito. Que sí, te... da, lo que le dicen la acá, canilla. La canilla, el huevito sí, de la pierna la cani... del cerdo. Del cerdo, Ajá. sí. Bueno. Porque en la parte de adelante eh, sería el codillo. Ah, ok. Sí, la del brazo, o sea, la del brazo. <coughs> Muy bien, pues esa es la propuesta, los ingredientes van a estar en pantalla, tomen nota de ellos y así es que se preparan estas pick wings, pick wings o alitas de cerdo que van además con cerveza negra, una preparación maravillosa. Vamos a necesitar dos de estas piezas, dos cervezas negras, dos dientes de ajo, cebolla blanca, aceite de girasol, panela en polvo, maíz tierno, queso parmesano, crema de leche, sal, pimienta y brotes o germinados para terminar y decorar. Esta es una pieza que se encuentra en los lugares de expendio de cerdo. Ya hoy en día es una pieza que se vende, digamos, de manera abierta en los supermercados. Claro todo. que sí. Sin embargo, eh, digamos que se puede sustituir la preparación por otros cortes y ya mismo les voy a decir cuáles. Listo. ¿Cierto? Por las características lo podríamos sustituir por la costilla. Obviamente vamos a disminuir el tiempo de cocción, ya no necesitaríamos tanto. Y podríamos trabajarlo con un osobuco sin piel o eh, con, un, eh, con un codito también lo podríamos Listo. trabajar. Ahí sí necesita también un poco más de cocción porque es más durita y más Eso, gruesa, ¿cierto? Por el tamaño. Entonces, Listo. lo que aquí hay que tener en cuenta es las características de la carne. Y eso es lo que a mí me gusta porque eso es lo que nos va a decir cómo deberíamos cocinarlos también según el resultado que esperamos. Entonces, encontramos los músculos súper bien marcados porque es una zona que trabaja mucho el cerdo. O sea, que tiene... Hace fuerza, sí, entonces está durito, tonificado. Sí, ahí están, ahí están marcados pues como cada uno de los músculos y tenemos la presencia del hueso del peroné. Uh -huh. Entonces, si le vamos a dar una cocción bien prolongada a una temperatura baja, podemos desprender el hueso y tener una carne supremamente suave. Eso es lo que vamos a, a lograr el día de hoy. Y para eso, pues vamos a empezar sellando la pieza, precisamente uh -huh. para lograr contener todos los jugos dentro de la carne y vamos a terminar la cocción con cerveza negra. Bueno, ay, qué delicia. Además, la cerveza y el cerdo se llevan súper bien. Tienen como que una, una sinergia ahí de sabores maravilloso. Fuego en la sartén, buen Listo. calor, aceite. Un poquito de aceite de girasol. Uh -huh. Me gusta más el aceite de girasol porque el punto de humo es más alto, entonces va a soportar mucha más temperatura. Listo. Listo. Y nos vamos con nuestras pigwins, las vamos a sellar. Las vamos a sellar por ambos lados. Yo igual les quiero contar que esta preparación también la podrían hacer en horno. Eh, y también se podría cocinar al vacío. Pero me encantan las cocciones en sartén y en olla. 
Yo asumo que todo el mundo tiene sartén eh, y una hornilla y una sartén, es lo mínimo que tenemos en la cocina. Sí, y mucha gente no tiene horno y mucho menos cocina al vacío, pues entonces sí, me gusta que sean opciones que cualquiera pueda hacer, que dé las sí. alternativas que si no encontraron esta presa o esta pieza, encuentren otras y puedan sustituirlo. Es caliente en sartén, que esté bien, bien caliente. Aceite y van las alitas de cerdo ahí. Bueno, les voy a dar un consejo cuando vayan a trabajar con ellas y es que ustedes las pueden limpiar un poco. Yo lo que hago es que siempre le limpio el hueso. Uh -huh. con el fin de que eh, sobresalga de una forma bonita, no me quede ningún tendón pegado y podamos hacer una presentación eh, súper especial. Más sí. bonita, más claro, bonita. Todo y eso entra en general en cualquier eh, carne que trabajes con hueso y el hueso vaya a quedar expuesto, siempre hay que limpiarlo. Siempre, y cuando trabajamos con membrana, lo que hago es que no la retiro porque me gusta la textura que uh -huh. da, pero si, le, si la rayo un poquito para que pueda penetrar pues como el color. Listo, miren que él... Dejó las alitas, no se le han volado y no está pendiente ni aplastándolas ni volteándolas, sino que las deja sellar bien. Nos vamos a la pausa, Cami, Nos para que estén bien selladitas. Vale. Listo. Mientras tanto, vayan destapando un par de cervecitas negras. Bueno, tres si ustedes se le van a unir al plan. Hacemos una pausa que es pequeñita y volvemos con más de la sartén. Chef Camilo, acá seguimos de esas alitas, mejor dicho, oh, juego, juego. Okay, bueno, ya ahí. tiene un color súper apetitoso, vamos a adicionarle un poco de, de cebolla y ajo. ¿Por qué no las puse al principio? Porque quería, quiero un sellado muy profundo, entonces si las pongo al principio ya estarían quemadas. Ok. Ahí está perfecto en este momento uh -huh. y ahora lo que vamos a hacer es adicionarle la cerveza. Oh, cerveza ah, negra. Cerveza negra. Lo más sí, difícil sí. de esta receta, Lucero, es... No tomarse la cerveza antes de la preparación. <risa> bueno, la ponemos de a poco, obviamente tiene mucha temperatura. Bajo fuego un poquito. Sí. Listo. Vamos a adicionar un poco más. Mm. Ya empieza a hablar delicioso. Sí, riquísimo. Y acá vamos a adicionar algo que no puede faltar en ninguna de mis preparaciones. Si me la conocen, panela. lo saben. Aquí, te voy ayudando por aquí. Mira, mira esta que sí. chévere que ah, bueno. te sirve. Esta panela eh, es, es una panela pues muy natural de un trapiche de Gómez Plata. Me encanta pues recorrer todos los municipios de Antioquia y empezar a conocer pues como toda esa cultura y todos esos ingredientes que nos pertenecen. Ay, no, y los trapiches, dime si no es una hermosa. Sí, es lo máximo. Cierto, experiencia trapiche es, es lo máximo. de locura. Acá, bajamos temperatura uh -huh. y empezamos a hacer el, el, el vamos puré. a hacer un puré de maíz. Puré de maíz, entonces de maíz. para eso tienes acá maícitos, sí. ¿qué más tienes? ¿Crema de leche? Sí, maíz, crema de leche, queso parmesano y vamos a utilizar un poquito de sal y pimienta, no es más. Eso es todo, sí. listo. Pero igual vamos a darle pues como punto de sal, que no nos vaya a quedar como un postre, entonces vamos a ponerle también un poco de, de cebolla y ajo, pueden utilizar acá. Eh, mantequilla, un poquito de margarina o uh -huh. simplemente un poco de aceite. Vamos a ponerle un poco de cebolla y ajo. Uh -huh. Y nos vamos con el maíz. Acá, ¿cuál es la idea? Eh, saborizar, dorar un poco, eh, empezar a resaltar todos los mismos sabores pues, que tiene el maíz y lograr una buena textura. Ese puede ser el maicito de lata. El maicito de el lata. El maicito que viene enlatado, sí. que es muy natural, entre otras. Pues. Sí, ese tiende a ser un poco más dulce que el de bolsa que está congelado. Sí. Pero para mí está perfecto. Te le ponemos una mezcla de especias. Para mí todo el mundo debería tener una mezcla de especias en su casa, porque eso es caracterización. Digamos que esos son esos sabores propios que hacen parte de esa cocina particular. Uh -huh. Les cuento que tiene el mío. Por favor, cuéntame. Tiene paprika, eh, tiene eh, sal gruesa, tiene un poco de cebolla, ajo en polvo, un poco de estragón, que es una de mis especias uh -huh. favoritas, y un poco de curry. Está deliciosa. Y mezclas todo eso y haces este es la, el condimento camilo. Ese es el condimento camilo. Entonces, probablemente, si prueben un plato mío, 
Siempre eh, sabe. Siempre van a encontrar algunas notas que son bien particulares. Estas son las mías. Y los invito a que todos tengan su, 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 mezcla. A, su mezcla en casa para darle la particularidad de los sabores a sus preparaciones. La verdad que se siente muy rico. Se siente muy, muy rico. Listo. Bueno, acá le vamos a dar un poquito de... de lo que hicimos fue darle un poquito eh, de, de alma y de carácter pues, a este puré. Uh -huh. Ahora, lo podemos llevar. Lo llevamos a... Como un a un, mixer, sí, a un, un recipiente para, para procesarlo y nos vamos a ayudar con eh, crema de leche. Listo, tú me dirás qué cantidad. Listo, vamos a ponerlo todo. ¿Toda la crema? Eh, no. no. Allá. Vamos a poner solo, solo un poco. Solo un poco. ¿Ahí? Yo creo que un poco más. Listo, okay. ahí podemos revisar. Sin embargo, pues vamos a utilizar un poco de queso parmesano y nos va a ayudar a amarrar la Entonces, primero la eso y luego el queso sí, parmesano. El queso sí. parmesano lo ponemos de nuevo ya cuando estemos al fuego. Okay. ¿Y qué, qué tan rico, procesado tiene que estar? Eh, depende de la textura que ustedes quieran. Es válido eh, que tenga textura y que se vean los, los granos. Ajá. ¿Cómo es válido que quede completamente liso? Okay. ¿Cómo ah, lo ves ahí de por, eh, por estética, prefiero que esté liso. Listo. Entonces le pongo un poquito más de crema. Sí. No, yo creo que ahí ¿Esto? está bien. Así está perfecto. Listo. ¿Estamos? Estamos. Listo. Bueno, entonces volvemos con él al fuego. Ok, ya te paso. Espérate para no regar. Eso. Ok. Bueno, entonces acá lo llevamos de nuevo a nuestra sartén. ¿Está bien? ¿Fuego? Listo, te lo llevamos a fuego alto, lo vamos mezclando y vamos a aprovechar toda esa temperatura, le ponemos un poco de queso parmesano. ¡Qué delicia! Y esperen para que vean la textura. Entonces pues, la sal es súper medidita porque el queso parmesano tiene ya claro que sí. una buena dosis Igual de sal. Igual como el maíz que estamos utilizando es maíz dulce, uh -huh. digamos que también va a haber un muy buen contraste de sabores. Listo. Eh, vamos a ponerle, sí, un poco ¿Sí? de sal. ¿Sí? Yo estoy de asistente poco? hoy. Mire, qué sí. asistente tan eficiente, <ríe> mejor Me dicho. Me encanta. De las cosas lindas en la vida es cocinar con Lucero. Y es cocinar increíble. juntos, ¿sí o no? Es lo más rico del mundo entero, cocinar con amigos. ¿Le puedo dar vuelta a esto, Sí, chef? claro que sí. Sí, porque es que... Para que ay, miren, claro miren, que sí. miren, miren, esas salitas, por Dios, el color que van tomando la panela se está reduciendo. ¿Va a formarse qué? ¿Como un melado? Eh, bueno, digamos que... Se puede formar. Yo uh -huh. lo quiero hacer aparte, lo quiero hacer con la panela y un poco de cerveza aparte, uh -huh. precisamente porque quiero una capa caramelada en el exterior. Uh -huh. Y la cocción con panela y con cerveza es para que siempre, o sea, digamos que toda la pieza pueda tomar pues como todo ese sabor. Buenísimo. Hay algo que no hemos hecho con la pieza y es eh, ponerle un poco de sal y un poco de adobo. Lo podemos hacer en este momento. ¿Un poco de sal? Un poco de sal. Eso. Uh -huh. Y el adobo... Y el adobo mágico. El adobo mágico, Camilo. Sí, el adobo Camilo, que, que ustedes deberían tener el, el suyo, mm. repito. Liz, ve, me, me voy a poner a trabajar en, en la mezcla mía. Sí, es bueno. Sale. Es sí. bueno, da, así como hablamos de, de identidad y de sabores propios, uh -huh. eh, cada hogar debería tener pues como... como la mía va a tener orégano, sin duda. Seguro. Va, va a tener orégano, va a tener ajo, va a tener... ¿Qué, ¿Qué va a tener las mezclas de ustedes? Qué rico que nos cuenten a través de las redes sociales también, ¿sí o me, no? Me encanta, porque eso es muy importante. Uh -huh. Eso es muy importante, identificar esos sabores propios que nosotros los cocineros los perdemos un poco porque generalmente no cocinamos para nosotros, sino que cocinamos para otras personas. Pero en nuestro hogar, sí, esos sabores tienen que resaltar. Definitivamente. Listo. Y tú cocinas en la casa también, Cami, después Yo, de estar cocinando todo el día. Sí, me toca. <risa> Me Tan toca. abnegado, le toca. <ríe> me encanta, me encanta. Es la mejor forma que tengo de, de decirle a mi hija que la amo. Ay, esa, esa es, definitivamente. Es, ¿Y qué es lo que más le gusta a ella que le prepares? Eh, ella le gusta mucho acompañarme en la cocina. Eh, le encantan las pastas, le encantan los vegetales. Eh, el, su comida preferida es el brócoli eh, al vapor. No, es, te lo puedo creer. ¿Cuántos años tiene su hija? Ocho. ¿Y su comida preferida es el brócoli sí, al vapor? somos muy afortunados. Bien, sí está, mejor dicho, bien adiestrada. ¿Qué tal si nos vamos a la pausa? Por supuesto. Al regreso entonces, para que se preparen nuestros televidentes, viene la salsa de panela con, con cerveza negra. Sí, esa va a durar un minuto. Qué bueno, ya volvemos. Hoy Camilo Castaño nos está enseñando, pues primero que aprendimos una pieza que no conocíamos, la forma de cocinar tan rica, tan descomplicada. Ese puré tiene que estar riquísimo y volvemos con más.
La sartén por el mango. Alitas de cerdo en cerveza negra es lo que estamos aprendiendo a hacer hoy. Si les quieren decir en inglés es pick wings. Pick wings. Pick wings. Sí. Okay. También los pueden cons conseguir como muslos de cerdo. Muslos de cerdo. Sí. Pero es increíble como lo que mencionabas ahora, todos los porcicultores o la gente que hace parte de esta cadena que es muy importante en la economía sí. y, en, y en todo lo que es un producto colombiano, pues como que se han especializado, han desarrollado propuestas muy interesantes. ¿Qué otra, por ejemplo, así bien novedosa, además de las alas de cerdo, ha aparecido por ahí, Carlos? Bueno, pues precisamente venimos trabajando en darle valor agregado a, a este producto pues tan mm. versátil. Eh, tenemos el tomahawk de cerdo, eh, sacamos el, el, uno sirloin, uh -huh. que es una pieza de la, de, de la pierna, la punta de anca de cerdo, pues que ya, digamos uh -huh. que ya es un poco más común. ¿Las costichix? Las costichix, son ay, eso a mí me Las costichix son sensación, ¿cierto? No, eso a mí me encanta porque digamos que ahí nos tocaron el corazón, porque son los dos cortes preferidos por nosotros los antioqueños, las costillas y el tocino, y nos los mezclaron en un solo corte. Lo que hacen es cor, eh, corte transversal con sierra, donde toman parte del hueso de la costilla con parte del tocino barriguero. Eso es Vamos una cosa increíble. Un día que tengamos programa por ahí al aire libre, que podamos meterle parrilla a eso, Ay, hacemos uno ahí, Ay, ¿listo? Ya. Bueno, entonces, esto ya está, se ve muy bien. ¿Qué nos falta hacer la salsa? Bueno, sí, acá ¿Listo? ya pagamos, ya tenemos el puré pues como con muy buena textura, uh -huh. rústico, así está chévere. Si ustedes lo quieren liso, pues lo van a pasar por un tamiz, okay. pero me parece absolutamente innecesario. Vamos a darle vuelta a las piguins. Vamos a darle vuelta. Vean qué lindas van quedando. Eh, tienen una forma increíble. Increíble. Y acá vamos a ponerle otra vez un poquito de especies. Por lado y lado, y veo que no la mezclas con la salsa, sino que la dejas que permanezca en la, eh, en la pieza. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar? La salsa se me va a empezar a reducir. Y quiero que el, el, todo el sabor lo tome eh, la pieza como tal. Uh -huh. Bueno, entonces ahora vamos a hacer eh, pues básicamente lo mismo acá. Yo Tienes pienso. que hundirlo un poquitico. Ah, justo. Ok. Eso, perfecto. Listo. Súper sencillo. Vamos a hacer como un melado. Entonces, ponemos... Panela. Panela. Abundante panela. No les dé miedo. Eh, que Lo que vamos a hacer es simplemente como una cobertura para, para el pigwitz. Y le ponemos un poquito de... Cerveza, de cerveza. negra. Listo. De a poco, es mejor de a poco para que no tarden tanto, pues estamos hablando acá cerca de un minutico. Acá ya vamos a tener todos los sabores, esto le va a dar un color caramelo increíble uh -huh. y va a ser pues como que resalten todos esos sabores que ya tiene la pieza. Porque Buenísimo. recuerden que en la cocción ya utilizamos la cerveza y la panela. ¿Sabes que hay algo que me gusta muchísimo y es como cocinar, digamos, integrando los sabores, ¿cierto? Que una vez es cuando quiere hacer una, algo especial, como que quiere sacarlo todo y ponerlo todo en la olla, ponerlo todo en la sartén y después hay una confusión de sabores eh, que no se sabe cuál es el que reina, cuál es el que... Pero acá veo que tú elegiste sabores bien uniformes en todo. Eso es importante también a la hora de mostrar un plato equilibrado. Es bien importante, o sea, no solamente son los colores ni, ni muchos ingredientes en un plato, sino también que, que poder jugar con una gama de sabores y encontrarlos todos dentro de la pieza, uh -huh. o sea, por eso la cocción la hicimos con los mismos ingredientes que estamos haciendo la salsa y podríamos esperar también hacer una reducción de la, de la misma cocción eh, para sacar de ahí la salsa. Ajá, ¿Listo? está buenísimo. Listo, vamos sirviendo entonces. Oh, sí, sí, ya estamos listos. Ya estamos listos, prácticamente listos. Listos, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner el puré. Uh -huh. Vamos a utilizar un plato hondo. Que lo tengo. No, ese puré va a ser el ganador también. Ya vi más de uno buscando los maicitos para hacer ese puré que además estuvo súper fácil y que tiene que quedar con un saborzazo. Increíble. Bueno, generosos pues con el puré. Sí. Acá ya podemos ir revisando las piguins. Mm. Vean ese color tan bonito. Divino, divino es. Vea qué lindo. Increíble. Uf. Me encanta. Y, y acá la salsita vamos a dejar un minuto más que especie? haga la reducción y mientras tanto lo que podemos hacer es cortar un poco de cebollín Hágale. Para, para que se lo adicionemos 
Por acá lo tengo, parece pasto, pero esto es una ¿Sí? cosa increíble. <risa> parece pasto. Un poco de cebollín. Bueno, y mientras tanto también vamos compartiendo redes sociales, vamos todos los datos donde pueden volver a ver el programa, seguir el trabajo que hace Camilo, que anda viajando por todos los municipios antioqueños y por todo el país, hablando de carne de cerdo y enseñando preparaciones muy ricas. ¿Cómo seguirte, Camilo? Bueno, me encuentran en Instagram como arroba chef Camilo Castano, me, me bajaron la ñ pues del apellido y ahí van a poder ver también todo ese trabajo que estamos haciendo en ferias nacionales, acompañando a los municipios, dándole un poco de identidad, cocinando con la gente y siendo felices, no van a ver si no sonrisas. Ay, qué maravilla, bueno, y el, ¿cuáles son los municipios o los lugares donde más cerdo se consume? Eh, bueno, eh, pasó algo muy chévere hace poco que fue el... El, el festival del chicharrón en Girardota. Ajá. Fue increíble, logramos vender 35 mil porciones de chicharrón. Uf. Eh, Girardota se posiciona como uno de los municipios con mayor actividad porcícola, pero primero es eh, Don, Don Matías. Don Matías sin duda. Eh, va de primero aquí en Antioquia. Es el primer municipio. Y el chicharrón es la pieza más por los antioqueños. Es el preferido de todos uh -huh. los colombianos. Eh, principalmente eh, para nosotros es el tocino barriguero, las costillas y el lomo, que uh -huh. antes era pues como para ocasiones muy festivas, ya lo usamos con mucha ya frecuencia. El lomo, sí, porque además los precios están, están bien, digamos que uno ya puede, puede acceder más fácilmente a ellos. Hora de servir, Camilo, hora Listo. de servir. Listo. Entonces, ya podemos ir apagando la salsa, apagando. vamos a ponerle un poco de cebollín, este es el toque fresco del plato, uh -huh. y acá me voy a traer el, el piguins. No, pero eso ya está divino. No, no eso está hermoso. Nada más. No, eso no necesita sino acá. una foto. Ya <ríe> antes de que se, antes de que nos lo comamos. Listo. Es que... Acá le voy a poner un poco más de esta salsa uh -huh. para lograr que me quede pues como con mucho más sabor a panela, que es el sabor que quiero que predomine con la cerveza. Si quieren volver a ver el programa, lo hacen a través de los canales de YouTube de Teleantioquia o de Lucero Vilches Cocina. Si quieren escribirnos y contarnos qué recetas quieren, alguna duda que tengan, nos lo hacen saber a través de nuestro Instagram o Facebook de La Sartén por el Mango y estamos a La Sartén por el Mango y el número uno. Eh, o me escriben también a mí, Lucero Vilches Cocina, estoy así en Instagram, en Facebook, en todos lados. ¡Bravo, platazo, che, platazo! ¿Qué? ¡Wow, qué delicia! Wow. Súper sencillo para Ajá. que lo hagan todos en casa. Ahí? Ajá. Es una invitación, recuerden, no se limiten, que ah, en mi zona no puedo encontrar el piguins, hágalo con unos obuco, uh -huh. hágalo con unas costillas. Pero hágalo, me regalas pero un pedacito hágalo. aquí de eso, Ay, yo pruebo por eso porque eh, eso hay que probarlo, hay que probarlo, gozar y disfrutar. Siempre les digo, hay que ser felices cocinando, compartiendo con la gente de uno y obviamente comiendo, porque como dice un amigo mío, para ser buen cocinero hay que ser primero un buen comelón. <risa> Sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango. 